、満足度と価格を比較して、投資資金を確保しよう。日々の生活でいっぱいいっぱいで、貯金や投資に回すお金がないという人がいます。しかし、そういう人の中には、物の価値を見ないで、価格でのみ判断して、日々お金を浪費しているということも多いものです。例えば、味覚がソムリエ並みにあるわけでもないのに、高いワインを買うような場合です。そもそも、ワインに限らず、飲み物や食べ物は、好みが人それぞれなので、高いからといって美味しいとは限りません。仮に、安いけど、今まで買っていたワインと変わらない満足を見つけたとしたら、その差額が投資の源となるのです。このように日々、価格は低いけど、満足度は高いものを探すことで仮に収入が増えなくても、それほど不満に思うことなく、お金を残すことができるようになります。できれば、家賃や車など大きなお金が出ていくもの、定期的に出ていくものでこれができると、積み立て投資の原資となるので、そこを重点的に見直すと良いでしょう。その時重要なのは、浮いた分は、なるべく早く、積み立て投資などの契約をして、浮いたお金を浮いたままにしないことです。浮いたままにしてしまうと、多くの人は、疑似的に昇給してるわけですから、その分を日々の贅沢に使い、さらなる浪費体質になる元になってしまうからです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。